，原来是有事情。新鲜啊，原来不一样。看着，看着，死了。看，哎呀，慢走。哎，新鲜。哎哎哎，哎，你记住，那是个苏姑娘，不是穷人啊。哎哎。杨兄，注意身体。孟公子慢走。哎，孟公子，您慢点啊。你还活着，真好。你活着。这个世界上最好的事。徐公子，你醉了，认错人了。秦轩，喝多了。苏婷，送秦公子上车。最后一个。没事儿。干嘛？坐，快坐！伤在哪里简直是胡闹！虽然涂了金疮药，可中烫伤深入肌理，如果不涂消炎发鱼的药膏，就算是愈合了，肌肉内在也会损伤。发炎高烧是小事，就此丢了小命不是不可能。难道你还有更好的办法吗？今日。也还都算是在意料之中，只是没想到秦轩回来，幸好元朗就走了。既是传遍大街小巷的故事，他定也能听说。不过，我原以为秋明无论如何都会拦住他。他好像对你还是没有忘记啊！明日你可愿教我防身术？你是不信我能护你周全吗？总有你不在的时候，就算你一直在，也难保每次都像昨日那样过关。我若学会了防身术，我便可以自保了。行，那今日上药。疼吗？不疼。
枕在我腿上吧，这样不会难受。表哥，刚刚那个是姐姐吗？是她，她还活着。可是她……那她跟你说什么了吗？什么都没说。她不会再跟我说话了。为什么？你们姐妹俩明明都生活了，为什么她却去找了梁毅，而你却来找了我？为什么那天见到的是你，不是他？为什么？刀是死的，人是活的，神奇万变。夫人好。啊啊！痛痛痛痛！你又想骗我？痛啊痛啊！再来。宋杰，我和秦轩有话要说，任何人不许打扰。是。我昨天想了一夜，我想你为什么策划救援却不告诉我？为什么你对邱家有任何打算都要把我排除在外？为什么连邱岩还活着你都要瞒着我？我想了很久，我告诉自己。你们定是不想连累我，不想让我涉险，才故意不告诉我